நாகப்பாவை <laughs> சாப்பாடு கொண்டு வந்தாங்கன்னா சாப்பிட்டு பார்ப்பாங்க இந்த இடத்துல வீரப்பன் உட்காந்து சாப்பிடுவாரு அவரோட உட்காந்து சாப்பிட்டுப்பாரு இவர் சாப்பிட்டு முடிச்சக்கப்புறம் சேர்த்து கூடி வருவாரு அதுக்கப்புறம் தான் சந்தர கூட வருவாரு எல்லாம் முடிச்சக்கப்புறம் தான் சேர்த்து பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அந்த உணவில் ஏதாவது ஒரு நச்சு கலந்திருந்தாலோ அல்லது அதனுடைய ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் இருந்தாலும் முதல்ல சாப்பிடும் போதே தெரிஞ்சு ரெண்டாவது ஆள் தப்பிச்சிருவாங்க இவ்வளவு புத்திசாலி தனம் இல்லாத ஆளா இருந்தா வீரப்பனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டே போலீஸ் முடிச்சிருக்கலாம் அவ்வளவு மட்டமான சிந்தனை உள்ள ஆளா இருந்தா அவருடைய தொழில்நுட்பம் மதிநுட்பங்கிறது ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆனது நேர்மையா கடமை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி ஜெயிக்கிறான் நேர்மை இல்லாம ஏமாத்தி பிடுங்கிறவன் எப்படி செய்யறாங்கிறது அந்த வீரப்பன் ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு அதுதான் வரலாறு சார் வணக்கம் வணக்கம் நீங்க காட்டுக்குள்ள போறீங்க வெளியில வந்து அந்த புகைப்படத்தெல்லாம் அங்க எடுத்த புகைப்படத்தெல்லாம் வெளியிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் காவல்துறையோட ரியாக்ஷன்ங்கிறது எப்படி இருந்தது காவல்துறையோட ரியாக்ஷன்ங்கிறது வால்ட் தேவாரம் இங்க தலைமை பொறுப்பில் இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அதிகாரிகளும் சரி அதுக்கு பிறகு ஐஜி பாலச்சந்திரன் வந்தார் காளிமுத்து வந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்த அதிகாரிகள் எல்லாமே என்ன ஒரு பத்திரிகைக்காரனை மட்டும்தான் பார்த்தாங்க சங்கர் பிதிரியும் அப்படி தான் பார்த்தார் சங்கர் பிதிரியினுடைய அந்த பேரியில் அவன் ஜேர்னலிஸ்ட் உள்ளே போகிறான் அவனுடைய வேலையை மட்டும் பார்க்குறான் நமக்கு செஞ்சுருக்கிற ஒரு உதவி வீரப்பன் எப்படி இருப்பாங்கிறத பற்றி ஒரு இமேஜ் கொண்டு வந்திருக்கான் அடுத்தபடியாக அவனுடைய கூட இருக்கிற ஆட்களை பற்றி சில தரவுகள் ஃபோட்டோ வந்திருக்கு ஸோ இதே தான் வந்து இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் டாக்குமெண்ட்லேயும் சொல்லியிருந்தாங்க இது வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஃபோட்டோ எங்களுக்கு நிறைய கிடைச்சிச்சு அந்த வகையில் சிவசுப்பிரமணியம் ஒரு நல்ல வேலை செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிற அளவில் தான் போயிட்டாங்க இதை தாண்டி அடுத்த ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு பிறகு அப்போ தமிழ்நாடு கர்நாடக தான் அந்த அதிகாரிகள் யாரும் இல்லை தமிழ்நாடு அதிரி அடிப்படையில் டிஎஸ்பி சென்னமலன் இருந்தார் அசோக்குமார் இருந்தார் ஹுசைன் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அப்போ இருந்தார் கோபால் சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இவங்க எல்லாமே முத்துசாமியினுடைய டிஎஸ்பி இருந்தார் இவங்க எல்லாமே என்னை கூப்பிடுவாங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கேம்ப்லேயும் அவங்க உட்கார வச்சுருவாங்க அவங்களோட யதார்த்தமாக கா வீடப்பனை தேடி இவங்க காட்டுக்குள்ளே போனது அந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி எல்லாம் எனக்கு சொல்லுவாங்க வீரப்பனுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருந்துச்சு நீ எந்த மாதிரி போனீங்க எனக்கு பற்றி எனக்கு கேட்பாங்க ரொம்ப யதார்த்தமாக நட்பு ரீதியாக நாங்கள் பழகிட்டு இருந்தோம் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு அதாவது ராஜகுமார் கடத்தல் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த நடவடிக்கை எல்லாமே மாறுது மாறுதுன்னா அந்த காலகட்டங்களில் ராஜகுமார் நடவடிக்கை அந்த நூற்றி எட்டு நாட்கள் அந்த வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்திருந்த ஆட்கள் எல்லாமே ஒரு தேவையில்லாத காலத்தை அதிகமாக இழுத்து அதன் மூலமாக ரெண்டு மாநில அரசுக்கும் மிகப்பெரிய அளவிலான தலைக்குடிமை ஏற்பட்டு அசிங்கப்பட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்களை எல்லாம் ராஜினாமா பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு மாநில முதலமைச்சரையும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நெருக்குதெல்லாம் வந்தது இந்த நெருக்குதலுடைய விளைவு காவல்துறை மேலே அரசியல்வாதிகள் அவங்கள தானே திட்டுவாங்க காவல்துறை தானே திட்டுவாங்க இதனுடைய தாக்கமாக அங்கே கெம்பையா வர்றாரு இங்கே விஜயகுமார் வர்றாங்க ரெண்டு பேர் வராங்க வந்ததுக்கு பிறகு இவங்களுடைய சிந்தனை என்ன மாதிரிதான் இந்த சிவசுப்ரமணியங்கிற ஒரு கேரக்டர் வீரப்பனை போய் பார்த்து பேட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து இதை வெளியில் சொல்லாமல் இருந்தா இந்த செய்தி வெளியே வந்திருக்காது அதனால இவனை தூக்கி உள்ள போடணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க அதாவது அந்த எய்தவனை விட்டுட்டு அம்பை நோவாங்க இல்லையா அந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நவம்பரில் கர்நாடக அதிரி அடிப்படையினுடைய ஒரு டீம் என்னை வந்து சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர்லேருந்து என்ன கைது பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க கைது இல்லை சட்டவிரோதமாக கடத்திட்டு போயிடுறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு முன்னால் சிக்கர சம்பாளத்தை சேர்ந்த கனகராஜன் ஒருத்தர் கடத்துறாங்க அடுத்த ஒரு ஏழு எட்டு மாதங்களுக்குள்ளாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு பேர் இந்த மாதிரி சட்டவிரோதமாக கடத்தி போய் கர்நாடகா கேஸ் போடுறாங்க அதில் குளத்தூர் மணி என்ன ஒருத்தர் அப்போ தமிழ்நாடு அதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவங்க முழுக்க அங்கே கைகாட்டி விட்டுருவாங்க இவங்க இதை செஞ்சாங்கன்னா அங்கே சிக்கல் அதிகமாகும் கர்நாடகாவுக்கு கைகாட்டி விட்டுருவாங்க கர்நாடகா அதிரி அடிப்படை அங்கே தூக்கிட்டு போயிட்டு அங்கே காட்டுக்குள்ள வீரப்பனுக்கு அரிசி பருப்பு கொடுக்க போனோம் அல்லது செல்ஃபோன் கொடுக்க போனோம் அல்லது வீரப்பன் குழுவுக்கு துணி தைச்சு கொண்டு போனோம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் பிடிச்சோம் அப்படின்னு ஒரு கேஸை போடுவாங்க அந்த கேஸினுடைய தொடர்ச்சியாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் நாலு கேஸ் அஞ்சு கேஸ் போட்டு ரிமாண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுலேருந்து பெயிலில் வர்றதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரும் இதில் எக்கனாமிக்கெலாம் பெரிய அளவிலான சிக்கல்களுக்கு அந்த குடும்பங்கள் உள்ளாச்சு அந்த மாதிரி ஒரு நாற்பது பேருக்கு பக்கமாக பிடிச்சிட்டு போய் உள்ள கேஸ் போடுறாங்க
அது மேலே நடவடிக்கை எடுக்கல இதனுடைய விளைவாக மீண்டும் வீரப்பன் என்ன செய்கிறாருன்னா முன்னாள் அமைச்சர் நாகப்பாவை கடத்துறார் நூற்றி ஆறு நாள் காட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாரு குளத்தூர் மணி என்ன விடுவதற்கான அடிப்படை முகாந்திரமான சில வேலைகளை அங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துலேயே தமிழ்நாடு அதிரடிப்படை உள்ளே வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதில் நாகப்பா செத்து போகிறாரு மீண்டும் சிக்கல் உருவாகுது எல்லா இடத்துலையுமே சிக்கல் யாரால் ஆரம்பிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையினுடைய சரியான அணுகுமுறை இல்லாததாக இருக்கு நாகப்பா இருந்தது எப்படி நாகப்பா இருந்தது குளத்தூர் மணி என்ன விடுதலை பண்ணணும் இந்த முப்பத்தஞ்சு பேர் சட்டவிரோதமாக கைது செய்து வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கிறது தான் வீரப்பனுடைய கோரிக்கை அந்த ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் அப்போ கோரிக்கை வேறு கோரிக்கையே கிடையாது அந்த கோரிக்கையாக கட்டத்து வச்சிருக்காரு கர்நாடக அரசுல இருந்து நான் இதில் தலையிட முடியாது இது நீதிமன்றம் தொடர்பான விஷயம் இந்த கைது பண்ணி வச்சிருக்கிற யாரையுமே நான் விடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க கோர்ட்டில் பெயில் கேட்டோம் நாங்கள் எங்களுடைய அரசு தரப்பில் வந்து நாங்கள் பெயில் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் அனுமதிக்கிறோம் இப்போ அப்ஜெக்ஷன் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி தான் நான் பெயில் விட முடியும் என்னால் நேரடியாக உத்தரவு போட முடியாதுங்கிறாரு ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் நாலு வழக்குகள் அஞ்சு குளத்தூர் மணி என்ன மேலே அஞ்சு வழக்குகள் இருக்குது என் மேலே மூணு வழக்கு இருக்குது தமிழ்நாட்டிலே மேலே அஞ்சு மொத்தம் எட்டு வழக்குகள் போட்டிருக்காங்க ஒரு வழக்குனா உடனே பெயில் வரலாம் எட்டு வழக்குகள் அஞ்சு வழக்குகள் நாலு வழக்குகள் இப்படி போட்டிருந்த எல்லாருமே ஒரு கோர்ட்டில் போட்டு ஒன்று பெயில் ஆகுது இன்னொரு இடத்துல போட்டு பெயில் அடுத்த கட்ட மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது இதில் வந்து பாதி வழக்குகள் தடா வழக்கு தடா வழக்குகளில் நூற்றி எண்பது நாள் ஒருத்தன் சிறையில் இருந்தார்னா தான் அவனுடைய பெயில் பெட்டிஷனையே நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கும் நூற்றி எண்பது நாளுக்கு முன்னால் அவனுக்கு பெயிலுக்கு போகிறதுக்கு முகாந்திரமே இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் தான் போகணும் இங்கே ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு பரிசல் ஓட்டி மீன் பிடிச்சி வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு போக முடியுமா போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ என்ன செய்ய முடியும் அந்த நூற்றி ஐம்பது நாள் பொறுத்திருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளுக்குள்ளாக இன்ட்ரீம் சார்ஜிட்டோ அல்லது சார்ஜிட்டோ கொடுக்கலன்னா சம்மந்தப்பட்ட கோர்ட்டே அவர் பெயிலில் விடலாம் அப்போ நூற்றி எண்பதாவது நாள் குளத்தூர் மணி என்னுடைய பெட்டிஷன் விசாரணைக்கு வருது அதுக்கு சார்ஜ்ஷீட் போடல அப்போ உடனே தடா கோர்ட்டு பெயில் கிராண்ட் பண்ணுது நூற்றி எண்பத்தொன்னாவது நாள் நான் போகிறேன் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது நான் எனக்கு பெயில் கொடுக்குன்னு கேட்குறேன் ஜட்ஜ் சொல்கிறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் சார்ஜ்ஷீட் போடல குளத்தூர் மணிக்கு இன்னும் பெயில் கிராண்ட் ஆகிடுது உங்களுக்கும் பெயில் பெட்டிஷன் போடுங்க நாளைக்கு தர்றேங்கிறார் அடுத்த நாள் என்னுடைய தரப்பு வக்கீல் ஈஸ்வர் சந்திரா போட வைக்கிறாரு இங்கிருந்து எங்களுடைய நக்கீரன் அலுவலகத்துலேருந்து வழக்கறிஞர்லாம் வந்துடுறாங்க போட்டாங்க அடுத்த நாள் எனக்கு பெயில் கிடைச்சிருச்சு அடுத்த நான் வர முடிஞ்சது இந்த நேரத்தில் குளத்தூர் மணியின் மேலே இன்னொரு வழக்கு இருக்குது அவருக்கு அந்த வழக்கில் கீழ்கோட்டில் பெட்டிஷன் போடாமலே உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டாங்க கீழே பெட்டிஷன் டிஸ்மிஸ் ஆகி தான் போகணும் இவங்க இந்த கிரவுண்டை பாஸ் பண்ணி அங்கே போனதுனால உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் அந்த பெயில் டிஸ்மிஸ் பண்ணியது நீங்கள் கீழ்கோட்டில் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு திரும்ப கீழ்கோட்டுக்கு வர்றாங்க வந்துட்டு போகிற அந்த டைம் இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு இருபது நாள் தள்ளி போகுது இப்படி காலதாமதம் பல்வேறு வழக்குகள் இருந்ததுனால அந்த வழக்குகளே அரசாங்கத்தினாலையும் வேகமாக யாரையும் ரிலீஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சிக்கல் வருது இதுக்கு இடையில் கர்நாடக அதிரடிப்படை காட்டுக்குள்ளே போகிற நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வச்சுருந்தாலும் தமிழ்நாடு அதிரடிப்படை உள்ள ட்ரேஸ் அப் பண்ணிட்டே தேடுறாங்க வீரப்பன் கூட எங்கே போகுதுன்னு ஃபாலோ பண்ணி போகிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் வீரப்பன் அந்த செங்கடி காட்டு பகுதியில் இருந்த ஒரு ஓடை பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு நாகப்பா கடத்தப்பட்டு காட்டில் இருக்கார் அந்த கட்டத்தில் அவர் பின்தொடர்ந்தே போயிட்டு இருக்காங்க எதிர்பாராத ஒரு சூழல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அதிரடி பிரதேசம் ஒரு பன்னெண்டு அல்லது பதிமூணு பேர் கமாண்டோஸ் எஸ்பி சம்பத்குமார்னு ஒருத்தர் அப்போ ஒரு டிஎஸ்பி இருக்கார் ஆறு முகம்னு ஒரு எஸ்ஐ இவங்க எல்லாமே ஒரு டீம் போயிருக்காங்க மோகன் நவாஸ்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க இருந்தவங்க எல்லாம் ஒரு பன்னெண்டு பேர் கொண்ட கூடு காட்டுக்குள்ளே அந்த கோம்பிங்கான ஒரு பொசிஷனில் உட்காந்துக்கிட்டு வீரப்பன் இந்த ஏரியாவை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நம்ம டார்கெட் வச்சு அடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கான பொசிஷன்லாம் இவங்கிட்ட இருக்கு அது ராணுவ ரீதியான அமைப்பில் ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா யார் யாரை டார்கெட் பண்ணி அடிக்கணுங்கிறதுலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த அடிப்படையில் இந்த டீம் இந்த இடத்துல முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எதிர்பாராமல் வந்துகிட்டு இருந்த வீரப்பன் ஒரு இடத்துல ஒரு புதர் மரத்தில் உட்காந்துடுறாங்க உட்காந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நீர்நிலை இருந்திருக்கு தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணி இருக்கிற இடத்துல எடுத்து டீ சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த இடத்துல உட்காந்துடுறாங்க உட்காந்து அடுப்பு பொறுத்த வச்சு விறகெல்லாம் எடுத்து அறுப்பு தயார் பண்ணி டீ போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க டீ போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த உளவு பிரிவினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிற ரெண்டு பேர் அங்கே என்ன நடக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்காக ஒரு கமெண்டாக உள்ள அனுப்புகிறாங்க நீ போய் என்னென்னு பாடுற அப்படின்ட்டு திடீர்னு வ
இந்த தோட்டா சத்தம் வந்தோடனே எதிரணியில் இருந்து அதிரடி படையில் இருந்து ஒரு பத்து கமாண்டோஸ் இருக்காங்களே இவங்க எல்லாமே இந்த வீரப்பன் குழு இருந்த இடத்த நோக்கி சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க சுட ஆரம்பிக்கும் போது வழக்கம் போலவே வீரப்பன் வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்த சேத்துக்குழி கோவிந்தன் சேதுமணி சந்திரகவுடா நாலு பேரும் புள்ளிமான் மாதிரி துள்ளி குச்சி ஓடிடுறாங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருந்த நாகப்பா சேர்த்து போயிடுறாரு அவருடைய நெஞ்சில் தோட்டம் ஏறி விழுந்துருச்சு இவங்க போய் பார்க்குறாங்க நாகப்பா செத்து கிடக்கிறாரு சிக்கல் வேறு மாதிரி போயிடுச்சு ஒருவேளை இவங்க நாலு பேரும் செத்து நாகப்பாவும் செத்துருந்தால் அது ஒரு பெரிய சாதனைக்குரிய விஷயமாக இருக்கும் அவர் மட்டும் செத்து போனதுனால சத்தம் இல்லாமல் இந்த அடிபட்டு போட்ட தினேசம் மட்டும் தூக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் சத்தம் இல்லாமல் வெளியில் வந்துடுறாங்க தப்பிச்சு போன வீரப்பன் ஒரு நாள் பார்க்குறாரு அன்னைக்கு காலையில் ஒரு ஒன்பதரை பத்து மணிக்கு இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு மதியான செய்தியில் வருமானு பார்க்குறாரு மாலை செய்தியில் வருமானு பார்க்குறாரு வரல ஒருவேளை நாகப்பாவை மீட்டு கூட்டி போயிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாவது நாளோ மூணாவது நாள்லேயே செய்தியில் வரும்னு பார்க்குறாரு ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து அந்த செய்தியில் எதுவும் வரல சைலண்டாகவே இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு பழங்குடி மக்கள் மூலமாக ஒரு ஆடியோ கேஸில் பதிவு பண்ணி அப்போ மீடியேட்டராக வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்த பொன்னாச்சி மாதவசாமின்னு ஒருத்தருக்கு அனுப்புகிறார் இந்த மாதிரி இந்த வெள்ளி செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி காலையில் ஒன்பதரை பத்து மணிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம் போயிட்டு எடுக்கும்போது எஸ்டி குறுக்க வந்துட்டாங்க நாங்கள் டீ சாப்பிட்றதுக்காக இருந்தால் அந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு இந்த இடத்துல தான் அந்த தாக்குதல் நடந்தது தாக்குதல் நடந்த இடம் பொன்னாச்சி போகிறவழி செங்கடியிலேருந்து பொன்னாச்சி போகிற வழியில் மரப்பாலம் ஒன்று வரும் அந்த பாலத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே அந்த இடத்துல தெற்கு பக்கத்தில் செங்கடியை சேர்ந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிற பசங்க ஒரு நாலு பேர் இருந்தாங்க அந்த பசங்களுக்கு துப்பாக்கி குண்டு சந்தை வந்த இடம்னு கேட்டிங்கன்னா அடையாளம் காட்டுவாங்க நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு கேசட் அனுப்புகிறாரு அந்த கேசட்டினுடைய அடிப்படையில் இவங்க அங்கேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் ஊர் மக்கள்லாம் திரண்டு அந்த மாடு மேய்க்கிற பசங்களெல்லாம் வந்து கூட்டிகிட்டு அவங்க சொன்ன இடத்த போய் பார்க்கும்போது அங்கே நாகப்பா இறந்து கிடக்கிறாரு இந்த உடல் எதுவும் இல்லாமல் டிகம்போஸ்ம் வெடிக்கிற அந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்குது சட்டையெல்லாம் வீங்கி போயிருக்கு நல்ல வேலையாக அந்த பக்கத்தில் மாடு மாடு மேய்ச்சிட்டுனால சிறுத்தையோ அல்லது இந்த காட்டு விலங்குகளோ அந்த பகுதியில் போய் உடலில் கை வைக்கல அதனால் அது ஒரு கண்டிஷன்லேயே இருந்து போய் எடுத்துடுறாங்க ரெண்டாவது நாள் வீரப்பன் அந்த நாகப்பா கொல்லப்பட்டு ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு போய் எடுத்தாங்க இது கர்நாடகாவில் எந்த மாதிரியான எதிர்வினைகளை கொடுத்துச்சு இது இந்த கர்நாடகாவில் எந்த மாதிரியான எதிர்வினைனா தமிழ்நாடு அதிரடிப்படை சுட்டதா இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாடு அதிரடிப்படை ஏற்றுக்கல கர்நாடக அதிரடிப்படை ஏற்றுக்கல ரெண்டு மாநிலத்துக்கு இடையில் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது சிக்கல் வந்துடக்கூடாதுனால வீரப்பனே சுட்டு கொண்டு போட்டு போயிட்டு மாதிரி அந்த கேஸை முடிச்சிட்டாங்க கடத்திட்டு போய் வச்சுருந்த நபரை மீட்கிறதுக்காக வேறு யாரோ வர்றதா நினச்சி தமிழ்நாடு அதிரடிப்படையோ கர்நாடக அதிரடிப்படையோ அங்கே உள்ளே வந்ததாக நினச்சி வீரப்பனே சுட்டு கொண்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எஃப்ஐஆர் போட்டு அதை முடிச்சிடறாங்க அதுக்காக வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்த கைது பண்ணப்பட்ட ஆட்களுக்கெல்லாம் கேஸை நடத்தி அதுவும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ரெண்டு மாநிலத்துக்கு இடையில் ஒரு சிக்கல் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் இந்த மாதிரி கொண்டு போகிற மாதிரி கொண்டு போனாங்க அப்புறம் நாகப்பா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாமே சிபிஐ விசாரணை வேணும் இதுக்கு ஒரு நீதிமன்றத்தினுடைய அனுமதியோடு ஒரு கமிஷன் அமைச்சு விசாரிக்கணும்னு சொன்னாங்க அவங்க எல்லாமே போய் அந்த வீரப்பன் குழு இருந்த இடத்துல சுற்றி இருந்த பகுதியில் தேடும்போது ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஏகே ஃபார்ட்டி செவனுடைய காலி தோட்டம்லாம் கிடைச்சிது அந்த தோட்டாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதெல்லாம் வச்சு தமிழ்நாடு போலீஸ் தான் செஞ்சுருக்காங்க அல்லது கர்நாடக போலீஸ் தான் செஞ்சுருக்காங்க இவங்களுக்கு தெரியாமல் அது நடக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி சார்ஜெல்லாம் வச்சாங்க இருந்தாலும் இது அரசினுடைய உயர்மட்டம் சார்ந்த அந்த முடிவுங்கிறனால அதை அப்படியே சைலண்டாக கொண்டு போயிட்டாங்க கொண்டு போயிட்டு கடைசியில் இன்றைக்கு வரைக்கும் நாகப்பாவை அது வீரப்பனை யார் கொண்டாங்கிறது தெரியாத ஒரு குழப்பம் இருக்கிற மாதிரி நாகப்பாவை யார் கொண்டாங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு குழப்பமாக தான் போயிட்டு இருக்கு இது எதிர்காலத்திலும் தீர்வாகாது இப்படியே தான் போகும் ஆப்ரேஷன் குக்கூன் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து விஜயகுமார் வந்துடுறாரு இந்த ஆப்ரேஷன் கட்டமைக்கப்படுது உண்மையில இந்த ஆப்ரேஷன் குக்கூன் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்படி முடிஞ்சிச்சு ஆப்ரேஷன் குக்கூன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறது அதிகபட்சமா வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்த அந்த நாலு பேருமே தும்கல் அப்படிங்கிற ஒரு காட்டு பகுதி அந்த பகுதியில் தமிழ்நாடு அதிரடிப்படையினுடைய ஒரு டீம்கிட்ட லாக் ஆகிடுறாங்க அதுக்கு பிறகு வைக்கப்பட்ட பேர் தான் இந்த குக்கூன் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் எட்டு மாதத்துக்கு முன்னால் இல்லை ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னால் தொடங்கி திட்டமிட்டு வரப்பட்ட ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம் அல்ல இந்த ஆப்ரேஷனுடைய அடிப்படை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு நாகப்பா கொல்லப்பட்ட பிறகு வீரப்பன் செங்கப்பாடி காட்டு பகுதிக்கு வந்துடுறாரு வந்ததுக்கு பிறகு அங்கே தான் அவர் இருக்க போகிறாரு அவர் இங்கேருந்து வெளியில் எங்கேயும் விடாத அளவுக்கு நம்ம நெட்ஒர்க் இங்கேயே டைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற
அவங்கள வச்சு அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டீம் வந்து ஆப்ரேஷன் ரூட்ஸ் அப்படின்னு போடுறாங்க வேர்கள் வீரப்பனுடைய வேர்கள் இந்த வீரப்பனுடைய வேர்களை தேடி தான் வீரப்பனுக்கு வந்து எனர்ஜி பூரா அந்த வேர்ல தான் வருது இந்த வேரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அந்த வேர்களை மரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக விழுந்துடும் அவன் அந்த வேர்களை கண்காணிக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக அவர் அசோக்குமார் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாருன்னா வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளேருந்து சென்னைக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பணும்னா நேரடியாக ஒரு ஆள் அனுப்ப மாட்டான் அனுப்ப மாட்டார் வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வீரப்பனுடைய காடுகளில் இருந்து அந்த நபருக்கு சென்னைக்கு போயிட்டு வர்றது சாத்தியம் இல்லை போயிட்டு வந்தால் எஸ்டிஎஃப்பில் எப்படியோ ஒரு இடத்துல மாட்டிடுவாங்க ஏன்னா அந்த காட்டேஜுங்களுக்கு எஸ்டிஎஃப் கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க அவர் என்ன செய்வார்னா அவருடைய எல்லையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரத்தில் போயிட்டு வரக்கூடிய தூரத்தில் ஒரு உறவினராக ஒரு நண்பராக இருப்பார் அந்த நண்பர்கிட்ட தொடர்பு ஏற்படுத்தி அந்த நண்பர் ஒரு நாள் வீரப்பண்ணை பார்க்குறதுக்காக போவார் அவர் வந்து வெளியுலகத்தோடு நேரடி தொடர்பு இருக்கிறவர் இருப்பார் அவர் தான் வெளியுலக தொடர்புகளுக்கெல்லாம் வருவார் அப்போ வீரப்பன் ஒரு நபரை பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்துக்கு அனுப்புவார் அந்த பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்கிற நபர் வெளியூருக்கு வந்து வீரப்பனுக்கு வேண்டிய வேலைகளை செஞ்சுட்டு போவார் அந்த நபர்கிட்ட இருக்கிற அந்த தொடர்பை அந்த ஆதி கிராம அலங்குடி சேர்ந்த அல்லது அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒருத்தர் வீரப்பண்ணை கொண்டு போய் சேர்த்துவார் இப்படி ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்டெப் இருக்குது இதில் அந்த முதல் ஸ்டெப்பாக இருக்கிற காட்டுக்கு ஓரத்தில் இருக்கிறாங்க இல்லையா இவனை டச் பண்ணும்போது வீரப்பனுக்கு தெரிஞ்சுனா அவருக்கு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவார் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த முதல் ரவுண்டு இருக்கிற ஆளை யாரையும் டச் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது ரவுண்டில் இருக்கிறவனு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அவனை நம்ம உளவாளியாக மாற்றணும் இவனுக்கும் நமக்கு தொடர்பு இருக்கிற விஷயம் அந்த முதல் நபருக்கு தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சால் அவன் எதார்த்தமாக பயந்துருவான் அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் ஓடி போயிடுவான் இந்த ரெண்டாவது ஆளை மட்டும் நம்ம சரியாக பயன்படுத்தி இவனை எடுக்கணும் ஏன்னா வெளி உலகத்தில் தொடர்பு இருக்கிறவன் பல்வேறு சிக்கல் இருக்கும் போலீஸினுடைய சிக்கல் அப்படின்னு தெரியும் அவனுக்கு ஆசை வார்த்தை கொடுக்கலாம் ஏமாத்தலாம் படிப்பறிவு இல்லாத கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு எந்த விதமான வெளி உலக தொடர்பு இல்லாத ஒருத்தர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏமாற்ற முடியாது வெளியில் இருக்கிறவனை ஏமாத்தலாம் அவனை நம்மளால் மாற்ற மாதிரியான சிட்டு வேலையெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறனால இதுக்கான நெட்ஒர்க்கை அசோக்குமார் எஸ்பி தலைமையிலான அந்த டீம் செய்யுது அது ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்கள் செய்கிறாங்க செய்யும் போது ஒவ்வொரு தொடர்பையும் இவங்க கண்காணிச்சிட்ருக்காங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே அந்த காலகட்டத்தில் இந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் சொல்லி ஒரு நாலு பேர் உள்ள அனுப்புகிறாங்க அவங்க போய் கொஞ்ச நாள் தொடர் காட்டுக்குள்ள ஒரு பத்து பதினாலு இருந்துகிட்டு வந்துடுறாங்க அவங்க மூலமாக ஒரு சில பெயர்களை இவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்குது எஸ்டிஎஃப்னுடைய எஸ்பி அசோக்குமாருக்கு சில பெயர்கள்லாம் தெரியுது இந்த பெயர் உள்ள நபர்கள்லாம் யாராக இருக்குன்னு அவங்க அனுமானிக்கிறாங்க ஆள் தெரியாதவங்களுக்கு பெயர் தெரியுது அந்த பெயரில் இருக்கிற ஆள்கள் எல்லாம் கண்காணிச்சு அவங்களுக்கான ரூட் எங்கெங்கே எல்லாம் இருக்குது அவங்க வெளியில் வந்தால் யார்கிட்ட வருவாங்க உதாரணமாக என்ன மாதிரியான பெயர்கள் பழனி அப்படின்ற ஒரு பெயர் அவங்க சொல்கிறாங்க ஐயந்துறை அப்படிங்கிற அந்த பெயர் சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு மூணு இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் வருது இந்த பெயர் எல்லாமே செங்கப்பாடியில் இருக்கக்கூடிய யாராருங்கிறத ஓரளவுக்கு அனுமானிச்சிட்றாங்க இவன் வீரப்பனுக்கு நேரடி தொடர்பு இவங்க மூலமாக ஏதாவது ஒரு வேலை வீரப்பன் ஒரு வேலை செய்ய சொல்லி சொன்னால் இந்த நபர்கள் வெளியே உலகத்தில் இருக்கிற யார்கிட்ட வருவாங்க அப்படிங்கிற அந்த ரூட் சம்பந்தமான ஏற்கனவே நெட்ஒர்க் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரை ஐயந்துரை பழனி அப்படின்னா இது யாராரெல்லாம் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு முடிவு பண்ணி இந்த பழனி மூலமாக யாராருக்கெல்லாம் தொடர்பு வரும் அவங்களெல்லாம் இவங்க கண்காணிக்கிற வேலையை செஞ்சுட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த வகையில் தான் விஜயகுமார் சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த ஹன்ஃபார் வீரப்பன்லையும் கூட அந்த முகத்தை மறைச்ச ஒரு நபர் பேசியிருப்பார் அந்த நபருக்கு தொடர்பு வரும் அப்படிங்கிறத இன்டெலிஜென்ட் கண்காணிக்கிறாங்க அந்த கண்காணிக்கிற பொறுப்பே அந்த நபர் அந்த ட்ரேடருங்கிற நபருடைய வீட்டில் அவரை முழுமையாக கண்காணிக்கிறதுக்கு அவரோட வேலை செய்கிறதுக்கு பாண்டிக்கண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்டிஎஃப்னுடைய கான்ஸ்டபுளாக வச்சுருக்காங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே தொடர்பு வந்துடுது இந்த பாண்டிக்கண்ணனை பின்னாலிருந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரேடரோட தொடர்பில் இருந்துக்கிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது துரைப்பாண்டியன் ஒரு எஸ்ஐ அப்போ அவர் குளத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுடைய எஸ்ஐ இருக்கார் அடிஷ்னல் டியூட்டியாக எஸ்டிஎஃப் பார்த்துட்டு இருக்காரு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த தொடர்பு இங்கே வந்துட்டுது இவன் அந்த தொடர்புக்கான சில வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிருது ஒரு ஆர்டினரியான போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தாலே எனக்கு தெரியாமல் இந்த வேலை செய்கிறான்னு தட்டி அவனை தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்க இவர் விட்டுறார் நான் வீரப்பனோட தொடர்பில் அந்த நபராக இருந்தேன்னு நான் என்ன செய்வேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த விஷயத்தை வெளியில் தெரியாமல் எப்படியாவது நம்ம தப்பிச்சு வரணும்னு பார்ப்பேன் வர முடியாத போது தான் நம்மகிட்ட வருவோம் வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி விட
உனக்கு என்ன விதத்தில் வேண்டும் வேணாலும் நான் உதவிகளை செய்கிறேன் பயப்படாத நாங்கள் வீரப்பணம் பிடிக்கணுங்கிறது எங்களுடைய டார்கெட் ஆனால் கொல்லணுங்கிறது எங்களுடைய டார்கெட்டில் அப்படின்னு கொஞ்சம் பாலிசியாக இவர் பேசி அவனை தன்னுடைய நம்பிக்கை உள்ளான ஆளாக மாற்றிடறாரு அப்போ ஏற்கனவே பல பாதிப்புகள் இப்போ கர்நாடக போலீஸ்க்கு தகவல் தெரிஞ்சால் என்ன தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வேறு ஆஃபீஸருக்கு இந்த தகவல் தெரிஞ்சால் நான் அவங்க கூட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறார் இது எல்லாமே நான் இந்த ஒரு எட்டு மாதம் பத்து மாத காலத்தில் நான் எல்லாம் உண்மையாக அண்டர் எஸ்டிமேட் போட்டு தான் வச்சுருக்கிறேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் எங்களுடைய அதிகாரிகள் யாருக்கும் உன்னுடைய முகம் தெரியாது என்னையும் பாண்டிக்கரணையும் தவிர உன்னை யாராலையும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கான உத்தரவாதத்தை நான் தர்றேன் எந்த நேரத்தில் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நீ வெளியில் போயிடலாம்னு நினச்சினாலும் நீ வெளியில் போயிடலாம் நான் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறேன் எந்த சூழ்நிலையாவது உனக்கு ஆபத்து வரும்னு நான் நினைச்சனால நான் இதுலேருந்து கழட்டி விட்டுறேன் அதுக்கு என்ன சார்ஜ் வந்தாலும் நான் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து அந்த ட்ரேடரும் நம்புறாரு நம்புறாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ட்ரேடருக்கு அவர் சொன்ன வாக்குறுதியை மீறாமல் இந்த துறைப்பாண்டினு பாண்டிக்கிறனு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க உயர் அதிகாரிகள் யாரும் செய்யல இவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் அந்த ட்ரேடர் வந்து இந்த ட்ரேடர் சொல்லி தான் வந்து வீரப்பன் வெளியில் வராரு அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரேடர் சொல்லி வெளியில் வரல அது இவங்க பின்னால் போட்ட நாடகம் இந்த ட்ரேடர் மூலமான சில தொடர்புகள் அந்த மாவோயிஸ்டாக அமைப்பை சேர்ந்தவங்களோட பேசுகிறது புலவர் கலியோடு பேசுகிறது அதனுடைய தொடர்பாக நக்சல் அமைப்பை சேர்ந்தவங்க உள்ளே போகிறது அவங்களுக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை இந்த ட்ரேடர் தான் சொல்லி உங்களோட புத்தகத்தில் ஒரு படம் நீங்கள் வெளியிட்டுருக்கீங்க அவர் தான் அவர் தான் இது எந்த அடிப்படையில் இப்போ ஏன்னா இந்த ரெண்டு போலீஸ்க்கு மட்டும்தான் அது அவரோட முகம் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து இவர் தான் சொல்லி அவரோட புகைப்படத்தை வெளியே போடுறேன் இப்போ ஒரு கலிய பெருமாள் காட்டுக்குள்ளே போகும்போது அவர் மூலமாக ஒரு ரெஃபர்ஸ்டேட்டிவ் அது ஒரு வேடியப்பன் அப்படின்னு ஒருத்தர் போகிறார் அவர் தான் அந்த மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்த அந்த நபர்களை காட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு உதவியாக இருந்திருக்காரு அவருக்கும் இந்த நபரை தெரியும் இந்த நபரும் ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கிறார் இவரையும் நான் பல முறை பார்த்து பேசியிருக்கேன் பாண்டிக்கண்ணன் என்கிட்ட தான் வேலைக்கு சேர்ந்தாங்கிறதையும் சொல்கிறார் பாண்டிக்கண்ணனும் இவர்கிட்ட தான் நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன்னு சொல்கிறார் கொளத்தூர் எஸ்ஐஆ இருந்த துறைப்பாண்டியன் இவர் தான் எங்களுக்கு அந்த உதவிகளை செஞ்சவருங்கிறத ஒத்துக்கிறாரு இன்னைக்கு ஆமாம் இந்த நபர் தான் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாலும் இருக்காரு இன்னைக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அவனுடைய மா குழந்தைகளுக்கு தேவையானது எல்லா உதவியும் இவங்க தான் செஞ்சு கொடுத்துட்டுருக்காங்க உங்கள் புத்தகத்தில் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு எந்த மாதிரிலையும் மிரட்டலோ அந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு எந்த விதமான மிரட்டல் வந்தாலும் எது வந்தாலும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறமை உள்ளவர் இல்லைன்னா வீரப்பனை வந்து வெளியில் கூட்டு வந்துக்க முடியாது அந்த ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர் துரைப்பாண்டியனை விடவும் பாண்டிக்கண்ணனை விடவும் செந்தாமரைக்கரனை விடவும் ஏ விஜயகுமாரை விடவும் புத்திசாலி தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் லெட் த செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின்